안녕하세요 여러분 제 이름은 마라입니다 오늘은 <笑>はいじゃあ韓国語はここまででとしいつも髪の毛韓国風のウェブの巻き方で髪の毛巻いてるんですけどどんな風に巻いてるかをシェアしたいなと思ってますで私の髪の毛の質として結構太くて硬くて洗った後とかですとふわって広がるタイプのすごい癖毛ですであとでまたスタイリングオイルとか使ってるのをシェアしたいと思いますこれそう違うとシャカゲスみだはい手を始めていきたいと思いますまず最初
は上が出来上がりましたので下の方に移っていきたいと思いますまずこの子たち後ろに入れます今パーマしてて結構下の方が傷んでるんですよねで最後の私からのポイントとしては今前髪がこんな感じであるので前髪にちょっと合わせていきたいと思ってますなので巻く時にちょうどここぐらいから始めて巻いていきますはい、では片方が1回全部出来上がりましたで前髪なんですけど私巻く時にこう巻いてちょっと外こっち向きに引っ,張っ引っ張りながら巻いてますこんな感じで出すとこうなってますよねもう一つポイントとして、まあ、熱が冷めるまでしないのとでここが結構負けてたら綺麗に見えるんですよねなのでここをもう一度ここだけをちょっと巻いてあげますそうすると全体的に綺麗に見えるような感じですなのでここでは髪の毛アイロンで巻くのは出来上がりましたなのでちょっと今まだ熱が残ってるのでちょっと熱が冷めるまで少し待ちますでその間にちょっと私が今どんなスタイリングオイル使ってるかをちょっと説明したいと思いますで私今使ってるのがこの2つです私前まであのこういうワックスタイプ、まあ、オイルタイプのスタイリングオイル使う前まであのスプレータイプのやつしか使ったことがなくてでこれ友達がおすすめして教えてくれましたこれ初めて使ってみて私の髪の毛普通に巻いてスプレーしたら1時間持つか持たないかぐらいなんですけどこれ使ったらもう本当に一日中持って感動しましたでこちらの方はすごいあのオーガニックの感じですごい匂いもいいしどちらもツヤも出してくれるし持ちもいいのですごいおすすめですでたまにもう本当に一日中持ってほしいなってなった時には結構両方使ったりとか、まあ、その日の気分に合わせて、まあ、使ってますちょっとオイルの方していきたいと思いますでまあ大体、まあ、これぐらい見えるかなうわで私の髪の毛そんなツヤとか出るタイプの髪の毛じゃないんですけどこれしたらもうツヤこのツヤ分かりますか<笑>ツヤがすごいんですよねもう本当にツヤが出ない人でもツヤが出るんでオイルってすごいなと思いますはいではスタイリングオイルが終わったので、えー、ちょっと串で。貸していきますはいでは着替えてきましたで、えっと、今日の私の髪の毛の巻き方としては結構ナチュラルな感じなんですけど、えー、もっとウェーブ強くしたいなとかもっと豪華にしたいなってなった場合は、えっと、ちょっとアイロンの温度を上げてみたり持つ時間ちょっと長く持ってみたり。って形で調節してみてチャレンジしてみてください。